antes aquellos que queriendo hacer del reverso una ciencia aprendieron en escuelas animales que así poco a poco fue naciendo la creencia de que el verso se podía encarcelar en retóricas medidas. Y así, Bernardo de Sudón, inventaron para él reglas podridas. Las tiene el verso alejandrino, el soneto real, y rimar nos empujan A con B o B B con A, esto no hace que su trino se oiga mejor. En tal predicamento lo dejaron tan fatal que perdió su pureza de cristal. Al poeta nadie fuerza a cómo decir un sentimiento fino, siendo que lo trae ya en su alforja al nacer porque es divino. Tratar de aprisionar el verso es como decirle al viento donde corra y al agua donde fluya. Que el que así lo haga perverso repetirá el estilo de otro cuerpo corra. ¿Quién le enseñó su campo a la espumilla? ¿Y a León a rugir quién le enseñó? ¿Quién inventó el final de la paloma? Son regalos que el Señor nos dio para que el alma su dolor mitigue. El único enseñador a Wibi es el poeta universal. Todo es posible. El reír de un niño que en regazo maternal con su agu quiere decir cariño. No es la ronca voz de un padre que aconseja al hijo o la canción de cuna que la madre necesita en un dedicado sol. Las piedras al chocar hacen poesía. Los bujos al rodar en su anchadilla suenan como regios de apasones, igual que latir los corazones en sístoles y diástoles tocan al sol. No aprisionéis pues esos dones felices que el Señor nos regaló, sin retórica Él nos los dio, sin amarras como libres aves, pillando del mundo en todos sus rincones, para ir despertando del amor las claves. Dejad fluir sus bellas vibraciones, que los versos de tejidos versos son de la esperanza un gran tesoro. Dejad fluir al pico de oro, el riega al mundo de libertarios cantos, que irán rompiendo del dolor sus negros mantos, tocando de lo rudo el amor tierno con su dulce sinfonía, que puede ser el que no lejano día rompa hasta los cimientos del infierno.